ओके तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी में है वो सेनेसेंस और सेनेसेंस में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्लोरोफिल का क्योंकि सेनेसेंस का फर्स्ट अगर अपेयरेंस जो होता है उसमें क्या होता है क्लोरोफिल का डिग्रेशन होता है और उसमें कुछ सैग जीन काम करते हैं जबकि सैग जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है सेनेसेंस में तो ये सब हम लोग डिस्कस अब अगर हम लोग सेनेसेंस की बात करें अगर हम लोग सेनेसेंस की बात करें तो सेनेसेंस एक्चुअली में क्या होता है कि सेनेसेंस के प्रोसेस को करने से पहले प्लांट के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लांट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके सपोज कि अगर कोई लीफ सेनेसेंस हो रही है तो उसमें क्या होता है कि लीफ सेनेसेंस होने से पहले वो अपने पास जो भी न्यूट्रिएंट्स रखा हुआ है जो न्यूट्रिएंट्स रखा उसको कंजर्व करके प्लांट के अदर पार्ट में पहुँचा दे या जो उसके पास शुगर है उसको भी रिलोकेट कर दे और सेनेसेंस का प्रोसेस क्या होता है ग्रेजुअल डिट्यूरेशन ठीक है मतलब कि ग्रेजुअली डिट्यूरेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन और एनी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी मींस प्लांट का कोई भी पार्ट है अगर उसमें ग्रेजुअल डिट्यूरेशन होता है तो उसको हम लोग सेनेसेंस बोलते हैं और इस सेनेसेंस के प्रोसेस में एक्चुअली में दो करने से पहले दो चीज़ें होती हैं एक कंजर्व किया जाता है न्यूट्रियस को जो शुगर है उसको रिलोकेट कर दिया जाता है जिससे कि वो आगे चल के प्लांट में यूटिलाइज किया जा सके ठीक है तो अब इसके बाद सेनेसेंस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ क्योंकि हमने बताया कि ग्रेजुअल डिट्यूरेशन है तो एक तरीके से ये प्रोग्राम सेल डेथ है लाइक प्रोसेस एसोसिएटेड विद टर्मिनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एनी अदर पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेज ठीक है तो ये क्या है कि ये किसी भी सेल का या किसी भी प्लांट का एक टर्मिनल स्टेज होता है जिस समय प्लांट का डेवलपमेंट का टर्मिनल स्टेज माना गया है कि इसके बाद चाहे वो वेजिटेटिव प्लांट हो या कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो उसका टर्मिनल स्टेज क्या है सेनेसेंस है जो कि प्रोग्राम सेल डेथ एसोसिएटेड एक सिस्टम होता है सेनेसेंस इज करेक्टराइज बाई इनक्रीज रेस्परेशन रेस्परेशन डेक्लाइन फोटोसेंथिस एंड ऑर्डरली इस असेंबली ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल जब किसी भी प्लांट का सेनेसेंस होता है तो वहाँ पे क्या होता है रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि क्या करना है प्लांट के अंदर जितने माइक्रोमोलिक्यूल हैं जैसे प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड्स मोलिक्यूल हैं तो वो सब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो उन सब मोलिक्यूल को डिग्रेड कराना है मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में रिलोकेट कराना है चेंज करना है तो ऐसे केस में क्या होगा कि रेस्परेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा फोटोसिंथिस क्योंकि नया कुछ बनाना नहीं है फोटोसिंथिस रेट क्या हो जाएगा डिक्लाइन कर जाएगा और माइक्रोमोलिक्यूल्स का जैसे कि प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड है इनकी सबकी डिसअसेंबली होती है और ऑर्डर वे में होती है ऐसा नहीं कि बस तुरंत सेनेसेंस होना है इसीलिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि आज लीफ को सेनेसेंस होना और वो तुरंत एक मिनट के अंदर हो गई नहीं धीरे धीरे होता है तो उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली ऑर्डर फॉर्म में डिसअसेंबली होती है माइक्रोमोलिक्यूल्स की सेनेसिंग सेल्स एंड टिश्यू आर मेटाबोलिकली वेरी एक्टिव मेटाबॉलिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं अ नंबर ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे आर टर्न ऑफ और न्यू पाथवे प्रिंसिपली कैटाबॉलिकली एक्टिव कहने का मतलब ये है कि जो सेनेसिंग सेल्स होती है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी एनाबॉलिक वाली हाई नहीं होगी कैटाबॉलिक वाली एक्टिविटी हाई हो जाएगी तो मतलब कि ऐसे प्रोसेस जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो पाथवेज ऑफ हो जाएंगे वो पाथवेज और वो पाथवे ऑफ होके एक नया टाइप का पाथवे क्योंकि अभी तक जब सेनेसेंस हो रहा है प्लांट में उससे पहले उस तरह के पाथवे नहीं ऑन हुए होंगे क्योंकि उस समय तो उसको सब कुछ अच्छे से बनाना था और अपनी लाइफ को सर्वाइव कराना था लेकिन जब उसको डेथ होनी है तो उस समय उसके वो पाथवे ऑफ हो जाएंगे जो कभी मतलब एनाबॉलिक पाथवे जैसे हैं वो सब क्या हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे और एक नया पाथवे एक्टिवेट होता है जो कि कैटाबॉलिकली एक्टिवेटेड होता है मतलब कि जहाँ पे रिलीज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सल्फर सॉल्बल अमीन्स फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड मतलब कि जो भी प्रोटीन में नाइट्रोजन है या अमाइनो एसिड्स में अमीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड में जो फॉस्फेट है वो सब इन फॉर्म में रिलीज होने लगेगा ठीक है फिर द क्लोरोफिल इज ब्रोकन डाउन क्लोरोफिल ब्रोकन डाउन एंड लिपिड्स आर कन्वर्टेड टू सॉल्वल शुगर बाया ग्लूको नियोजियो ग्लूको नियोजेनेसिस होगा यहाँ पे गलती से लिख गया है इसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल इज ब्रोकन डाउन क्लोरोफिल 
क्या हो जाएगा ब्रोक करने लगेगा इसके बाद लिपिड्स आर कन्वर्टेड टू सॉल्वेल शुगर लिपिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं सॉल्वेल शुगर में ग्लूकोनियोजेनेसिस के और फिर क्या होता है मोलिकुलर मोलिक्यूल एक्सपोर्टेड फ्रॉम सनेसिंग टिश्यू एग्जाम्पल ग्लूकोज स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब कि जो टिश्यू सपोज कि ये लीफ है और इस लीफ को सेनेसेंस होना है इस लीफ को सेनेसेंस होना है और ये लीफ ऐसे प्लांट पे ऐसे लगी हुई है तो इसके पास इसमें जैसे सपोज जब सेनेसेंस होगा तो इसमें ग्लूकोज बहुत बनने लगेगा जो भी इसमें स्टोरेज मटेरियल होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो वो सब क्या होगा वो टिश्यू ये अपना सारा एक्सपोर्ट करने लगेगा बाहर भेजने लगेगा मतलब बाहर भेजने का मतलब कि प्लांट के अदर पार्ट में भेजने लगेगा क्योंकि उस लीफ को क्या होना है सेनेसेंस होना है सेनेसेंस इज वन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ एज प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सर्ट अ मेजर ऑफ जेनेटिक कंट्रोल ओवर द डेथ ऑफ सेल पी सी डी रिक्वायर्स एनर्जी एंड रेगुलेटेड बाई डिस्टिंक्ट जीन तो जब प्रोग्राम सेल डेथ होती है तो एनर्जी भी रिक्वायरमेंट होती है और उसमें बहुत सारे जीन का एक्टिवेशन होता है नॉर्मली प्रोग्राम सेल डेथ रिक्वायर्स फॉर नॉर्मल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल डायलम ट्रेकरी एरनकाइमा जो ये सब आपको डेवलपमेंट ही प्रोसेस दिखता है है ना नॉर्मली अगर जब डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा होता है जब सैम बनता है रैम बनता है वेस्टर बंडल बन रहे तो वहाँ भी तो पी चला होगा तभी तो इस तरह का हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखता है जैसे कि एनिमल के केस में दिखता है जैसे हमारे फिंगर्स के बीच में ये जो गैप्स दिखते हैं वो प्रोग्राम सेल रहते हैं वैसे प्लांट में भी ऐसा होता होगा एरन बन रहा है एरन का मतलब बीच बीच में ऐसे स्पेसेस एयर स्पेसेस दिख रहे हैं तो भाई ये टिश्यू था इस टिश्यू में अगर कहीं बीच में एयर स्पेसेस दिख रहे तो यहाँ की सेल्स की प्रोग्राम सेल डेथ हुई होगी तभी तो एरन काइमा बना है तो इस तरह से ये सब प्रोसेस नॉर्मली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू ही हुए होंगे और फिर लास्टली सेनेसेंस भी एक तरीके का प्रोग्राम सेल डेथ ही होता है क्योंकि प्रोग्राम सेल डेथ मतलब कि एक प्रोग्राम फॉर्म में डेथ कंटिन्यू होना हुँ? अब जब जब सेनेसेंस होता है तो उसका फर्स्ट अपेरेंस क्लोरोफिल डिग्रेडेशन होता है क्लोरोफिल को डिग्रेड करा दिया जाता है तो ये हम लोगों को देखना है कि क्लोरोफिल डिग्रेड कैसे होता है उसके पीछे क्या मेकानिज्म होता है क्लोरोफिल डिग्रेडेशन के बिहाइंड तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोफिल ये स्ट्रक्चर बना ये वैक्यूल बना है ठीक है ये क्लोरोफिल है और ये क्या है ये वैक्यूल है अब सपोज कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए आपको पता है कि जो फोटो सिस्टम होते हैं उनके फोटो सिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है रिएक्शन सेंटर में क्या होता है क्लोरोफिल ए जो कि हर इसीलिए कहा जाता है क्लोरोफिल ए हर प्लांट में पाया जाता है लेकिन क्लोरोफिल बी जरूरी नहीं कि हर प्लांट में पाया जाए तो क्यों क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन सेंटर पर पाया जाता है और वो क्लोरोफिल जैसे कि आप सुनते होंगे पी सिक्स तो वो वो ऐसा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो पी सिक्स एट्टी की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है या पी ऐसा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि सेवन हंड्रेड की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है तो किसी भी फोटोसिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है उस रिएक्शन सेंटर में क्या होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है तो सबसे पहले अगर रिएक्शन सेंटर ही खराब हो जाए तो फिर तो काम होगा ही नहीं तो यहां पे क्या हो रहा है क्लोरोफिल डिग्रेशन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या आ रहा है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक एंजाइम होता है क्लोरोफाइलेज जब सेनेसेंस होना होता है तो क्लोरोफाइलेज बनने लगता है क्लोरोफाइलेज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को क्लोरोफाइलाइड में चेंज कर देता है अब ये सब क्या क्लोरोफिल का आपने स्ट्रक्चर देखा है कि टेट्रापायरोल रिंग होती है उसमें बीच में मैग्नीशियम आयन होता है पूरा एक क्लोरोफिल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस होने लगते हैं जैसे कि क्लोरोफाइलेस क्या करेगा क्लोरोफाइलाइड बनाने लगेगा जो क्लोरोफाइलाइड बनने लगता है तो फिर इसके बाद मैग्नीशियम टिंग एजेंट तो ये क्या करेगा कि मैग्नीशियम आयन को वहाँ से हटाएगा जब मैग्नीशियम आयन हट जाएगा तो फिर उसका जो मीन्स की जो टेट्रापेरॉल रिंग होती है उसके बीच में एक मैग्नीशियम आयन होता है क्लोरोफिल में वो हटा तो अब ये क्लो क्लोरोफाइलाइट से किस में चेंज हो गया फियोफॉरवाइड में चेंज हो गया फियोफॉरवाइड में फियोफॉरवाइड ऑक्सीजनेज आया अब ये क्या बनाता है रेड क्लोरोफिल कैटाबोलाइट आर बना लेता है मतलब क्लोरोफिल कैसे चेंज हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की प्रेजेंस में तो क्या बनाया फियो फॉर वाइड ऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में इसने बनाया रेड क्लोरोफिल कैटाबोलाइट तो अब आपको याद है जैसे मैंने ये पहले ही स्ट्रक्चर में आपको दिखाया कि सेनेसेंस हो रहा है तो इसमें देखिए ये लीफ में सेनेसेंस हो रहा है तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है ये रेड कलर जब भी कोई आप प्लांट देखेंगे तो वो ऑरेंज होने लगता है जब सेनेसेंस उसमें होता है ऑरेंज रेड टाइप का होने लगता है तो क्यों होने लगता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में चेंज हो रेड क्लोरोफिल कैटाबोलाइट में चेंज होते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि प्लांट हमें ऑरेंज जैसा दिखने लगता है 
फिर आरसीसी रिडक्टेज आरसीसी रिडक्टेज का मतलब रेड क्लोरोफिल कैटाबोलाइट रिडक्टेज आता है और ये बनाता है फ्लोरसेंट फ्लोरसेंट क्लोरोफिल कैटाबोलाइट और देखिए वो जो जो प्लांट भी होता है वो बहुत शाइनिंग होता है बहुत शाइनिंग मतलब जैसे बहुत चमकदार जैसे लगेगा कि वो ओरिजिनल लीफ का कलर है जबकि वो इतना खूबसूरत दिखता है जब जब जस्ट स्टार्ट होता है सनसेस तो इतना अच्छा दिखता है जैसे लगता है कि प्लांट की लीफ का कलर ही वो है लेकिन एक्चुअली में वो कलर तो होता नहीं वो बहुत फ्लोरसेंट होता है क्योंकि उसमें ये सब मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं तो फिर क्या बनता है फ्लोरोसेंट क्लोरोफिल कैटाबोलाइट जिसको हम लोग शॉर्ट में एफ कहते हैं और ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है अब ये सब प्रोसेस कहाँ हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ अब ये मॉलिक्यूल ए ट्रांसपोर्टर क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो ए ट्रांसपोर्टर क्या होता है हाइड्रोफोबिक टाइप के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है तो ये जो कैटाबोलाइट्स है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं वैक्यूल के अंदर अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ आ गया वैक्यूल के अंदर आ गया वैक्यूल के अंदर आके बहुत सारे और एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम इन्वॉल्व होकर उसको नॉन फ्लोरोसेंट क्लोरोफिल कैटाबोलाइट में चेंज कर देते हैं और इस तरीके से फिर क्या हो जाता है ये वैक्यूल में आके फिर अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा तो इस तरीके से क्लोरोफिल का डिग्रेशन हो गया ठीक क्लोरोफिल खत्म हो गया जब क्लोरोफिल खत्म हो गया तो फोटोसिंथिस नहीं होगी फोटोसिंथिस नहीं होगी तो प्लांट फिर सर्वाइव तो नहीं करेगा अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल डिग्रेशन अ कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक पाथवे इन्वॉल्व सेवरल सब सेलर कंपार्टमेंट कौन कौन से कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व है और वैक्यूल इन्वॉल्व है और इसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक पाथवे हैं जैसे आपने देखा देखा कौन कौन से एंजाइम क्लोरोफाइलेज मैग्नीशियम डीचिलिटेज प्योफॉर्बाइट ऑक्सीजनेज आर सी ये सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं क्लियरेस्ट सिम्टम ऑफ सेनेसेंस इन लीव्स इज विजिबल लॉस ऑफ ग्रीन कलर जब कोई भी प्लांट सेनेसेंस शो करता है तो सबसे पहला सिम्टम्स हमें बहुत क्लियर दिखता है कि उसका ग्रीन कलर डिसअपियर हो रहा है विद टाइम टाइम के साथ साथ उसका ग्रीन कलर कम होते जाता है क्लोरोफिल कैटाबोलिज्म इज कन्वर्जन ऑफ क्लोरोफिल टू क्लोरोफाइलाइट बाई द क्लोरोफाइलेज एंजाइम मैग्नीशियम चिलिटेज करना है ना इसके बाद रिक्वायर्स टू रिमूव मैग्नीशियम फ्रॉम क्लोरोफाइलाइट ठीक है तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज चलते हैं और इसके बाद ये प्रोसेस हो जाता है अब इतना समझ में आया आप लोगों को कि कैसे क्लोरोफिल का डिग्रेशन होता है इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जीन इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या करते हैं सेनेसेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि नया मेटाबॉलिक पाथवे इनिशिएट होता है और जब नया मेटाबॉलिक पाथवे इनिशिएट होगा तो नए जीन एक्सप्रेशन होंगे नए जीन एक्सप्रेशन होंगे तो वो जीन ऐसे एक्सप्रेस होंगे जो कि सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन होंगे तो क्या होता है सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन का एक्टिवेशन होता है जब किसी भी प्लांट पार्ट का सेनेसेंस होना होता है मैनी न्यू पाथवेज आर इंकोडेड जीन सेनेसेंस जीन सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन ठीक है सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन का इनकोड होने लगता है विच इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग द सेनेसेंस इनका ट्रांसक्रिप्शन जीन तो पाए जाएंगे लेकिन इनका ट्रांसक्रिप्शन कब होगा जब सेनेसेंस होगा तो सेनेसेंस का जीन का ये सैग जीन का क्या होने लगता है ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है मोर देन फिफ्टी सैग जीन आइडेंटिफाई अभी तक की डेट में ऐसा देखा गया कि पचास से भी ज्यादा सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन है अब सेनेसेंस रिलेटेड जीन वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज मतलब सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन सब स्पीसीज में अलग अलग होते हैं जैसे कि एल एस सी एल एल एस सी एक जीन होता है जो कि ब्रेसिका में पाया जाता है इसको सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन कहा जाता है या एरेबिडोपसिस में सेनू नाम से एक जीन पाया जाता है जो कि एरेबिडो सॉरी एक मिनट एल एस सी ब्रेसिका में पाया जाता है सैग जीन का सैग नाम एरेबिडोपसिस में होता है और सेनू टोमेटोज में पाया जाता है तो मतलब कि सैग जीन का नाम प्लांट में अलग अलग हो सकता है जैसे कि ब्रेसिका में एल के नाम से पाया जाएगा एलेविडोपसिस में सैग के ही नाम से होगा और यहाँ पे टोमेटोज में सेनू के नाम से होगा सैग जीन्स हैव टेन क्लासेस टेन क्लासेस के सैग जीन होते हैं जीन इनकोडिंग प्रोटोलिटिक एंजाइम आर प्रोमिनेंट इन सैग तो ये क्या होते हैं कि ऐसे टेन क्लास के जीन इसमें ज़्यादातर जो सैग जीन होते हैं वो वो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स को कोड करते हैं प्रोटीलिटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम को कोड करेंगे अब इसमें से थ्री काइंड्स ऑफ सिस्टीन प्रोटीजेस पाए जाते हैं इसमें क्या होते हैं 
सिस्टीन प्रोटीज ज्यादातर पाए जाते हैं या एस्पार्टेड प्रोटीज यूबिकुटिन वन क्योंकि डिग्रेडेशन काम है तो अभी सैक जीन भी क्या इनकोट करेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम को इनकोट करेंगे और उसमें से जैसे देखा गया कि ज्यादातर सिस्टीन प्रोटीज होते हैं या एस्पार्टेड प्रोटीज यूबिकुटिन मॉलिक्यूल होते हैं एंजाइम रिलेट टू सीरियल्स सी जर्मेशन टू मतलब कि ये एन, जो आप देख रहे हैं ये जो एंजाइम ये उसी तरीके के एंजाइम है जैसे कि सी जर्मेशन में पाए जाते हैं या पपेन टाइप थ्री मतलब कि ये इन सब एंजाइम से इनका जो सैग के थ्रू जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम इनकोड होते हैं वो कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं जैसे कि जब सी जर्मेशन के टाइम भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट होते हैं तो वो उस टाइप के दिखते हैं या पपेन एंजाइम जो कि पपाया में एंजाइम पाया जाता है उससे रिलेट करते हैं तो ये क्या होते हैं प्रोटीन प्रोसेसिंग एंजाइम है प्रोटीन को प्रोसेस करेंगे मतलब प्रोटीन को अमानो सिट में चेंज करेंगे सैग ऑल्सो इनकोड मिटेलोथायोनिन एक मिटेलोथायोनिन होता है उसको इनकोड करते हैं प्रोटीन विथ चिलेट मेटेलाइज अब भाई बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि काम करते हैं किसी पर्टिकुलर मेटल आइंस के प्रेजेंस में जैसे आप बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ते हैं उसमें कोफैक्टर्स होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं तो आइंस मेटल आइंस कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे भी हम लोगों ने ये पढ़ा क्लोरोफिल पढ़ा तो उसमें मैग्नीशियम आइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ठीक या फिर कहीं कहीं पे आप मेटल्स में जैसे हेक्जोकाइनेज में कोई पर्टिकुलर आयंस काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम मतलब मेटल्स आयन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो सैड जीन एक प्रोटीन को इनकोड करते हैं जिसका नाम है मिटेलोथायोनिन और मिटेलोथायोनिन क्या करता है मेटल्स को चिलेट कर देता है अब किसी एंजाइम कोई एंजाइम किसी मेटल की प्रजेंस में काम कर रहा है सपोज कि ये कोई ये कोई एंजाइम है और इसके पास कोई सपोज मेटल चाहिए तभी ये काम कर सकता है अब ये मिठाइल जो मिटेलोथायोनिन है ये क्या कर रहा है इस मेटल को चिलेट कर ले रहा है ये ये प्रोटीन है मिटेलोथायोनिन ये इस मेटल को अपने में चिलेट कर ले रही है तो ये एंजाइम अब काम करना बंद कर देगा ठीक तो इस तरीके से क्या होता है सैग जिन इनकोड मिटेलोथायोनिन विच चिलेट मेटल आइन विच में प्रोटेक्ट अगेन मेटल आइन ऑक्सीडेटिव डैमेज और पार्टिसिपेट आयन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ठीक है तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो ये आपको समझ में आया सैग एसोसिएटेड जीन के बारे में